Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen Sau cái món bánh chuối healthy à, dùng bột yến mạch thì một số bạn yêu cầu Phương làm món bánh chuối dùng bằng bột mì để mọi người có thể làm được vì cái công thức cũ thì một số loại bột các bạn không kiếm mua được Công thức hôm nay mình sẽ sử dụng 100% bột mì đa dụng và mình sẽ có thêm cái bước là sen chuối và rang cái phần hạt cho nó thơm ngon Phương vừa mới hết bệnh và cũng còn ho dây dẳng 3-4 tuần nay Giọng của mình hơi khàn chút xíu các bạn thông cảm Bây giờ mình bắt tay vào làm luôn Phân lượng thì mình sẽ để đường link trong khu mô tả cho các bạn bấm vào xem Nó hơi nhiều nguyên liệu nhưng mà thật ra là toàn là những nguyên liệu các bạn có thể kiếm mua được Chuối mình sẽ chọn cái loại số 4 Chuối càng chín thì sẽ càng ngọt Và mình sẽ giảm được lượng đường của công thức Tùy trái chuối to hoặc nhỏ nhưng mà mình sẽ cần tổng cộng là 180 g sau khi đã gọt vỏ 90 g đường cát nâu Mình sẽ cho hai muỗng canh này vào chuối và mình dầm ra trước Một số bạn hỏi là mình có thể dùng máy xay được không? Thì Phương thấy không có nhất thiết, mình có thể dầm rất là dễ dàng Và chuối nó còn lợn cận thì sẽ ngon hơn Khi các bạn lấy máy ra thì mắt không lại phải rửa nữa Hạt ốc chó ở đây Phương có 30 g Mình sẽ băm sơ cho nó nhuyễn ra Nhuyễn vừa phải thôi Và mình sẽ rang trước cho nó thơm Thì cái bước này ở trong công thức cũ thì Phương không có làm Nhưng mà Phương làm hôm nay công thức này Thì mình thấy nó sẽ thơm ngon hơn là các bạn không rang Cho món bánh này mình cần 50 g bơ Phương sẽ múc ra một muỗng canh Mình rang trước với cái phần hạt ốc chó này sau khi hạt ốc chó đã rang dậy mùi thơm, mình cho một muỗng canh bơ vào đây và đảo đều. Sau khi bơ đã tan thì mình sẽ cho cái lượng đường nâu còn lại hồi nãy. 90 gram mình đã múc ra hai muỗng để ướp với chuối đó các bạn, thì cái lượng còn lại mình cho vào đây và đảo đều. Đợi cho đường tan. Cho tiếp hỗn hợp chuối vào đây. Cái cách xên này sẽ cho chuối dậy mùi thơm, đường nó caramel thì món bánh chuối nó có cái màu đậm hơn chút xíu và nó thơm hơn, nó thơm mùi đường caramel các bạn Khi hỗn hợp đã hòa quyện, mình tắt bếp và hỗn hợp này mình để lại cho nó nguội trở về nhiệt độ phòng nhé Màu rất là đẹp Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái công đoạn nguyên liệu chất lỏng Phương cần có hai quả trứng gà Trọng lượng sau khi tắt vỏ sẽ là 100-110g đến cho tiếp 40 g đường cát trắng. Đánh sơ cho hỗn hợp đường này với trứng tương đối hòa tan. Tiếp theo mình cho 70 g sữa chua. 50 g nước cốt dừa hoặc là các bạn có thể sử dụng sữa tươi hoặc là whipping cream, kem sữa tươi đều được. Trộn đều phương cho tiếp cái hỗn hợp chuối mình đã xên khi nãy. Đây là 50 gram bơ mình đã cho một muỗng canh này vào rang với cái phần hạt ốc chó Phần còn lại Phương sẽ đun cách thủy hoặc là làm tan chảy trong lò vi sóng khoảng 1 phút Trộn đều hỗn hợp Để tăng thêm cái phần thơm ngon cho món bánh chuối Phương dùng một muỗng cà phê um, hương chuối Tinh dầu chuối Còn không có các bạn ơi, cũng có thể sử dụng hương vani về cái phần bột khô thì mình dùng 200g bột mì đa dụng 15g cơm dừa sấy khô 30g nho khô Hai cái nguyên liệu này thì không bắt buộc các bạn có thể sử dụng nếu có Càng thơm ngon không có vẫn không sao Nếu bạn dùng nho khô thì mình sẽ múc cái phần bột mì đa dụng Một muỗng canh này vào đảo đều trước Để cho cái phần nho khô lát nữa mình cho vào hỗn hợp Nó sẽ không bị chìm xuống đáy Hôm nay tạo độ nở thì Phương sẽ dùng bột nở baking powder là một muỗng cà phê 6 g. Nửa muỗng cà phê muối nở baking soda là 3 g. Sự khác biệt giữa hai loại bột này thì Phương đã có video hướng dẫn riêng rồi. Món bánh chuối thức thích hợp với lại bột quế, Phương cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê. 1 phần tư muỗng cà phê muối Phương quên mua quay cái công đoạn này Mình đã chuẩn bị hỗn hợp khô, hỗn hợp ướt Và trước khi trộn hai hỗn hợp nối với nhau Thì mình sẽ làm nóng lò trước 180 độ C Trong thời gian đó Phương sẽ nói về khuôn Hôm nay cái khuôn mà mình thấy ra cái món bánh hình dáng là chuẩn nhất Là cái 
Bề ngang là 8cm Bề dài là tầm 17cm Còn nếu không có thì các bạn dùng cái khuôn nó dài hơn Thì cái món bánh nó sẽ hơi không có cao Nó dẹp hơn một chút Hoặc là các bạn nên sử dụng à, hai cái khuôn ovoid Cái loại mình làm bánh mì hoa cúc á còn nếu mà chỉ dùng một khuôn bánh mì hoa cúc thì có thể là nó sẽ bị trào Phương sẽ thoa một lớp dầu vào khuôn trước Sau khi lò đã đạt được nhiệt độ chuẩn Thì mình mới pha hỗn hợp khô và hỗn hợp ướt chung với nhau Trộn đều Các bạn chỉ trộn chỉ cần đến khi nào mà không còn thấy bột khô là được Không cần phải trộn quá kỹ Khiến cho bột bị chai Nhó khô mình cũng cho vào cuối cùng Món bánh này không có đòi hỏi kỹ thuật hay là kỹ năng gì phức tạp Nó chỉ trộn tất cả các nguyên liệu và cho vào khuôn nướng thôi Rất là đơn giản Một nguyên liệu nữa các bạn có thể cho vào đó là hạt hoa anh túc Phương cho một muỗng cà phê, không bắt buộc nha Tại vì nhà Phương thì sẵn có Đây là cái phần nguyên liệu mà lần trước mình làm cái món bánh mì chuối healthy Còn lại Phương cho vào khuôn Cho một trái chuối mình chẻ dọc Phương thích lật úp miếng chuối xuống, còn nếu các bạn lật ngửa lên thì cũng được Mình thấy nó có cái đường vân đen đen thì không có được đẹp mắt cho lắm Sau đó Phương rắc lên trên chút xíu hạt hoa anh túc, chút xíu đường nâu Và cơm dừa sấy khô, trang trí trên bề mặt Lò nướng đã sẵn sàng, mình sẽ cho ngay cái khuôn vào lò nướng ở 180 độ C trong vòng 50 đến 55 phút. Trong lúc nướng bạn sẽ nghe được cái mùi thơm của bánh chuối nó lan tỏa khắp cái gian bếp của mình luôn. Rất là thơm. Khoảng chừng nửa thời gian nướng Phương sẽ xoay cho cái khuôn bánh được nở đều và vàng đều. Vì mình có xên cái phần chuối và đường caramel cũng như là dùng đường cắt nâu cho nên cái món bánh nó sẽ có màu sậm chút xíu chứ nó không phải là bị khét nha các bạn lật đật lấy ra quá sớm thì bên trong bánh còn rất là ẩm và chưa có chín bánh vừa ra khỏi lò thì bạn chưa nên lấy bánh ra khỏi khuôn ngay vì nó còn rất là ẩm và mềm mình nên đợi khoảng chừng nửa tiếng đây là cái khuôn chống dính cho nên nó sẽ à, mình sẽ lấy bánh ra rất là dễ dàng bánh phải nguội thật là nguội thì bạn mới cắt bánh tốt nhất là ngày hôm nay mình nướng và hôm sau sáng hôm sau mình ăn thì sẽ ngon hơn phương xin lỗi các bạn là sáng ngày hôm sau thì cả nhà phương đã ăn nửa khúc bánh và tụi nhỏ cũng mang bánh theo đến trường cho nên bây giờ chỉ còn cái nửa ổ bánh rất là ngon rất là thơm nó nằm ở khoảng giữa nó không hẳn là bánh bông lan mà nó cũng không hẳn là bánh mì nó nằm ở đoạn giữa Tức là nó có vừa có độ xốp, độ ẩm Vừa cũng có độ dai nhẹ Rất là ngon Các bạn nên thử món bánh mì này Độ ngọt của món bánh này các bạn có thể gia giảm 10 gram Nhưng mà Phương thấy như vậy là vừa Rất thích hợp khi mình nhâm nhi với một ly cà phê hoặc là ly trà Chúc các bạn cũng làm một món bánh thành công cho gia đình Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau